হ্যালো এভরিওয়ান আমি এ এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে যেখানে কিনা আমরা শিখব ব্রাশ টুল নিয়ে সো ব্রাশ টুলের কাজটি খুবই সহজ এবং অনেকগুলো কাজ ব্রাশ টুলের সো একটি কাজ দিয়েই আসলে ব্রাশ টুলের সবগুলো কাজ বোঝানো সম্ভব নয় সো আমি যতদূর পারি আজকে চেষ্টা করব আপনাদেরকে ব্রাশ টুলের কাজটি বুঝিয়ে দেওয়া তো আমি এখানে যে ব্রাশ টুলটি লিখেছি সেটি আমি আসলে ব্রাশ টুলের সাহায্য নিয়েই লিখেছি সো আমি যদি এখানে রাইট প্রেস করি তাহলে দেখবেন এখানে ব্রাশ টুল পেন্সিল টুল কালার রিপ্লেসমেন্ট টুল অ্যান্ড মিক্স ব্লার টুল সো সবগুলো আপনি কিবোর্ড থেকে বি প্রেস করলেই এই টুলগুলো পেয়ে যাবেন সো প্রথমেই যে কাজটি করব আমি আসলে ব্রাশ টুলের ব্যবহারটি বুঝে দিতে চাই ব্রাশ মানে আমরা নর্মালি বুঝি যে পেইন্ট ব্রাশ যেটিকে বলে যেটি দিয়ে আপনি রং করতে পারেন দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমরা রং তুলি যেটিকে বলি সেটি হচ্ছে ব্রাশ ব্রাশ থেকেই এই ব্রাশ টুলের কনসেপ্টটি নেওয়া ফটোশপে তো কাজটি কিভাবে করে বা কোন কাজ কিভাবে করছে সবগুলো দেখানোর জন্য আজকে টিউটোরিয়ালটি আমি করছি সো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে যদি আপনি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন আমরা নতুন নতুন অনেক ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আসছি যেটি কিনা সম্পূর্ণ বাংলায় প্রথমে যে কাজটি করব যে আমি প্রথমে দেখাবো যে আপনি কিভাবে ব্রাশ টুল দিয়ে লিখতে পারেন তো আমি যদি নিউয়ে যাই প্রথমে জাস্ট আমি এখান থেকে ফাইল থেকে নিউয়ে যাই নিউয়ে যাওয়ার পরে আমি নর্মালি এখানে একটি ক্যানভাসের অপশনটি পাবো তো এখানে আমি টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটি ফোরটিন ফোরটি একটি ক্যানভাস নিচ্ছি এবং ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করছি তো তারপরে আমি এই ক্যানভাসটি পেয়ে যাচ্ছি এখন যদি আমি এটিকে লিখতে চাই এখানে কোনো কিছু ধরুন আমি বাংলায় কিছু ফন্ট আকারে লিখতে চাচ্ছি যেটি কিনা হাতে লেখা সো হাতে লেখার জন্য আমি বলে রাখি অবশ্যই আপনার ওয়াকম বা গ্রাফিক্স ট্যাব প্রয়োজন হবে আপনি মাউস দিয়ে লিখতে আপনার কষ্ট হবে বাট আপনি পারবেন বাট আমি এখানে ওয়াকম ইউজ করছি তো ওয়াকম আমি যেটি ইউজ করছি তার মডেল নাম্বারটি এবং এটির প্রাইস আমি আসলে ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দেব আর যদি আপনারা কিনতে চান তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ওয়াকম সো এখন যে কাজটি করব যে ব্রাশ টুল এখানে যদি আমি রাইট প্রেস করি তাহলে দেখবেন যে অনেকগুলো ব্রাশের কিছু ব্যাপার দেয়া আছে যে বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ আমরা যারা পেইন্টিংয়ের সাথে জড়িত বা আমরা কখনো না কখনো ছবি এঁকেছি তারা জানি যে বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ হয় ছোটো বড় একটু চ্যাপটা টাইপের ব্রাশ একটু হচ্ছে যে শার্প টাইপের ব্রাশ তো দেখুন এই যে এইগুলো হচ্ছে আমার বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ তো আমি এখন যদি এই ব্রাশটি সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পর আমি যদি লিখতে চাই তো এখানে এভাবে লিখা হবে সো আপনি যদি অন্য একটি ব্রাশ নিতে চান সেই ক্ষেত্রে আমি এই ব্রাশটি নিচ্ছি তো এখানে কিন্তু এভাবে লিখতে পারছি আমি সো এই হচ্ছে ব্যাপার তো এখন যে কাজটি করব আমি কিছু একটি লিখে দেখাবো তো আমি ব্রাশের সাইজটি চেঞ্জ করছি বা ব্রাশটি চেঞ্জ করছি ধরুন আমি এখানে এই ব্রাশটি ইউজ করব তো এই ব্রাশটি নিচ্ছি আমি এখানে এই ব্রাশটি দিয়ে লিখবো তো লিখার আগে অবশ্যই পেন প্রেশার এই অপশনটি সিলেক্ট করে নিতে হবে বা অন করে নিতে হবে এখানে আমার একটি অপশন পাচ্ছি তো এখানে যদি আমি যাই তো এখানে দেখবেন যে আমার পেন প্রেশারের অপশনটি অন করা আছে তো ট্রান্সফার পেন প্রেশার অন এখান থেকে তো আপনি এই মেনুটি এখানেও পেতে পারেন যেটি কিনা হচ্ছে ব্রাশের মেনু এখন যদি আমি লিখতে চাই কোনো কিছু সেই ক্ষেত্রে আমার লিখতে হবে এভাবে তো আমি এটিকে সোজা করে লিখি সো নর্মালি কলমের মতো আপনি লিখতে পারেন সো ব্রাশ টুল বা আপনার নিজের নাম লিখতে চান যেমন আমার নাম যদি আমি লিখি আরিফ লিখতে পারি তো এইভাবে আপনি ফন তৈরির কাজে আপনার ব্রাশ টুলটি তৈরি কাজে লাগতে পারে অথবা আপনি নর্মালি যদি কোনো কিছু লিখতে চান কোনো কিছু আঁকতে চান সেই ক্ষেত্রে ব্রাশ টুলটি খুবই কাজে লাগে যেমন আমি যদি এখানে একটি ডিজাইন করতে চাই ধরুন এরকম এবং কোনো ডিজাইন করতে চাই সেই ক্ষেত্রেও আমি কিন্তু এই ব্রাশ টুলের সাহায্য নিতে পেন প্রেশার যে কথাটি বলছিলাম যে দেখবেন পেন্সিলকে যখন আমরা একটু হালকা করে প্রেস করি তখন একটু হালকা দাগ উঠে এবং একটু জোরে প্রেস করলে জোরে দাগ উঠে পেন প্রেশারের ব্যাপারটি হচ্ছে এরকম আমি যদি পুরোটুকে একটু সাদা করে নিই দেখুন এখানে যে জিনিসটি হচ্ছে তো আমি যদি হালকা থেকে গাঢ়র দিকে যাই ধরুন দেখুন এখানে আমি হালকা করে দাগ দিচ্ছি তাই এই জিনিসটি একটু হালকা দেখাচ্ছে যদি একটু প্রেশার দিয়ে ক্রিয়েট করি তাহলে একটু হচ্ছে ডিপ দেখাচ্ছে এবং এইচটুকু হচ্ছে আপনার হালকা থেকে যাচ্ছে তো এটি হচ্ছে পেন প্রেশার অন করে রাখার ব্যাপারটা ওয়াকম দিয়ে কাজ করলে এই জিনিসটি আপনার কাজে লাগবে সো 
যেহেতু বেসিক টিউটোরিয়াল তো ব্রাশ টুল দিয়ে কি কি করা যায় আসলে ব্রাশ টুলটি কি কি কাজে লাগে এই জিনিসগুলো দেখানোর জন্য আমি আসলে ওয়াকমটি ইউজ করছি এমন না যে আপনার ওয়াকম থাকতেই হবে তাছাড়া আপনি কাজ করতে পারবেন না এমন না আমার গ্রাফিক ডিজাইন লাইফে আসলে ফার্স্ট তিন বছর আমার কোনো ওয়াকম ছিল না পরে ওয়াকম কিনে আমি কাজ করা শুরু করি সো এটার জন্য হতাশ হওয়ার কোনো কারণই নেই তো এখন আসুন ব্রাশ টুলের আদার্স কিছু কাজ যে ব্রাশ টুল দিয়ে আর কি কি করা যায় ব্রাশ টুল দিয়ে যদি ফটো এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে যাই সেই ক্ষেত্রে আমি দেখাবো যে ছবিতে আপনি কিভাবে ব্রাশ টুলের এফেক্ট ফেলতে পারেন তো আমি একটি নতুন ছবি ওপেন করছি আমি ছবিটি ডাউনলোড করেছি ওয়েবসাইট থেকে এবং এটি ফটো ক্রেডিট লিঙ্ক আপনাদেরকে আমি দিয়ে দেবো সো দেখুন আমি চাচ্ছি যে আমি এই চোখের যে জ্যোতিটি বাড়াতে চাচ্ছি বা চোখের লাইট বাড়াতে চাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমার ব্রাশ টুলটি খুবই কাজে আসবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যে কাজটি করব ব্রাশ টুলে যদি আমি যাই ব্রাশের প্রথম ব্রাশটি আমি নিচ্ছি নেওয়ার পরে আমি এটির কালার চেঞ্জ করে সাদা কালার করে দিচ্ছি এবং ব্রাশকে আমি ছোট বড় করতে চাইলে থার্ড ব্রাকেট ক্লোজিং এবং ওপেনিং দিয়ে আমি কাজটি করতে পারব তো থার্ড ব্রাকেট যদি আমি ওপেনিং প্রেস করি তাহলে ব্রাশটি ছোট হবে এবং ক্লোজিংটা প্রেস করি তাহলে ব্রাশটি বড় হবে সো আমি এটিকে ছোট করে নিচ্ছি তো এখানে যদি আমি একটি সিলেক্ট করি একবার এবং এখানে যদি একবার সিলেক্ট করি তো তাহলে এই দুই জায়গায় আমার সাদা রং বা সাদা অংশ চলে আসলো বাট এটিকে যদি আমি চাই যে এই চোখের জ্যোতিটি কীভাবে বাড়াবো কেন আমি নিলাম তো এখান থেকে আমি যদি একটি নতুন লেয়ার নিয়ে নিই তারপরে যদি আমি এখানে একবার প্রেস করি এবং এখানে একবার প্রেস করি তাহলে দুই জায়গায় সাদা ব্রাশ বা সাদা রংটি লেগেছে ব্রাশের সাহায্যে তারপর যদি আমি ব্লেন্ডিং বুটটি চেঞ্জ করে ওভারলে করে দিই দেখুন চোখের জ্যোতি কিন্তু বেড়ে গিয়েছে তো অপোসিটি যদি আমি একটু কমিয়ে রাখি তাহলে দেখুন আগের ছবিতে ইমেজের চোখের জ্যোতি বা চোখের আইবলের কালারটি একটু কম ছিল বাট এখন কিন্তু অনেক বেশি মনে হচ্ছে সো এটি কিন্তু হচ্ছে আপনার ব্রাশ টুল দিয়ে করা যায় তো এরকম হাজারো কাজ আছে যেগুলো কিন্তু ব্রাশ টুল দিয়ে করা যায় তারপর আসুন যে ব্রাশ টুল দিয়ে আরও কি কি করা যায় ফাইলে যাচ্ছি ওপেনে যাচ্ছি তো এখানে দেখুন আরেকটি ছবি আমার আছে এখন চাচ্ছি যে আমি লিপস কালারটি চেঞ্জ করব এখানে আমার ফটোর যে লিপস কালার আছে এটি চেঞ্জ করব তাহলে কিভাবে করতে পারি তো আমি ব্রাশ টুলে যাচ্ছি প্রথম ব্রাশটি নিচ্ছি আর তারপরে যে কাজটি করব ধরুন আমি এখানে কালারটি চেঞ্জ করে এখান থেকে কালার পিকার বা কালার ড্রপার আছে যদি এখানে ধরেন তাহলে কালার ড্রপারে এই কালারটি সিলেক্ট হয়ে যাবে তো আমি একটু লাইট করে দিচ্ছি এবং ওকে প্রেস করছি যদি আমি নিউ লেয়ারে গিয়ে নতুন একটি লেয়ার নেই এবং এখানে যদি ব্রাশ করি তো এই জিনিসটি কিন্তু ব্রাশ হচ্ছে তারপরে যে কাজটি করব আমি ফ্লেন্ডিং অপশানস এটা এখানে গিয়ে যদি আমি সফট লাইট করে দিই দেখুন এটি কিন্তু ঠোঁটের সাথে মিশে যাচ্ছে তো ব্রাশ করার সময় যে কাজটি করতে হবে আপনাকে অবশ্যই কেয়ারফুল থাকতে হবে যাতে করে আপনার এই সাইডের বা এরিয়ার বাইরে না যায় সো আমি যদি একটু কেয়ারফুলি ব্রাশটি করি তো তাহলে দেখুন কি হয় তো এই হচ্ছে ব্যাপার আমি এখানে কেয়ারফুলি ব্রাশটি করছি যাতে করে এই এরিয়ার বাইরে আমার ব্রাশের কোনো অংশ না যায় তো আমি ছোট বড় করে নিচ্ছি থার্ড ব্রাকেট ওপেনিং আর ক্লোজিং দিয়ে কিবোর্ড থেকে এখন যদি আমি ব্লেন্ডিং অপশনে গিয়ে যদি একে সফট লাইট করি এটি কিন্তু আমার স্ক্রিনের সাথে মিশে যাচ্ছে সো আমি যদি চাই তাহলে অপাসিটি একটু কমিয়ে দিতে পারি তো আমার দেখুন এখানে কালারটি চেঞ্জ হয়ে গেল তো আরেকটি কাজ আছে ব্রাশ টুলের ব্রাশ টুলের আরেকটি কাজ হচ্ছে যেটি আমি বিভিন্ন রকম ব্রাশ টুল দিয়ে করে থাকি যেমন হচ্ছে যে মাস্কিং করা মাস্কিং করাটা কিন্তু ব্রাশ টুলের একটি প্রধান কাজ বলতে পারি সো এখানে যদি আমি মাস্কিং করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমার কিভাবে করতে হবে সেই জিনিসটি আমি দেখাতে চাই তো সেটার জন্য আমি এটিকে কন্ট্রোল জিয়ে প্রেস করে দুটি লেয়ার তৈরি করলাম এখন আমি চাচ্ছি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি আমি রেখে এই অংশটুকু শুধু ব্রাশ করব সো তাহলে যে কাজটি করতে হবে প্রথমে আপনাকে হচ্ছে এখানে আমরা এর আগে শিখেছিলাম কুইক সিলেকশন টুল সো কুইক সিলেকশন টুলে গিয়ে আমার এই ছবিটুকু হচ্ছে আমার সিলেক্ট করে নিতে হবে আমার ছবিটি সিলেক্ট করা হয়ে গেল তো তারপরে যে কাজটি করব যে এই অংশটুকু আমার ব্রাশের এই অংশটুকু আমি রিফাইন করব সেটির জন্য হচ্ছে আমার অপশন আছে সিলেক্টে গিয়ে সিলেক্ট অ্যান্ড মাস্ক এই অংশটি তো আমার এইটি কি চলে এসেছে এখন যদি আমি স্মুথ করে দিই এবং এই যে এই সাইডগুলো যে আছে এগুলো যদি আমি ব্রাশ করে দিই তো তাহলে কিন্তু আমার এই অংশটুকু স্মুথ হয়ে যাবে সো এটি কিন্তু ব্রাশ টুলের সাহায্যেই আপনাকে করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু হবে না সো এখানে দেখুন ব্রাশ টুলের এই আরেকটি কাজ আম আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি তো এগুলো কিন্তু আপনি একদিনে যে শিখে ফেলবেন তা কিন্তু না আপনাকে দিনের পর দিন প্র্যাকটিস করতে হবে বাট আমি দেখাতে চাই আসলে ব্রাশ টুল দিয়ে কত রকম
নিউ গিয়ে আমি একটি ক্যানভাস নিয়ে নিলাম ক্যানভাস নেওয়ার পরে আমি ফাইলে গিয়ে প্লেস এমবেডেডে গিয়ে একটি ছবি নিয়ে আসছি ধরুন এই ছবিটি আমি আবার নিয়ে আসলাম তো এখন যে কাজটি করব আমি হচ্ছে ব্রাশ করব যে ব্রাশটি হচ্ছে শুধুমাত্র এই অংশটুকু আমার দেখা যাবে আর বাকিটুকু দেখা যাবে না তো কিভাবে করে আমি যদি এটাকে মাস্ক করি মাস্ক করার ব্যাপারটি হচ্ছে নর্মালি আমরা যে মাস্কের ব্যাপারটা জানি সেটি হচ্ছে যে আপনি যদি একটি মুখোশ পরেন সেটি হচ্ছে মাস্ক মানে আপনি মানুষ বাট আপনি একটি বাঘের মুখোশ পরেছেন তাহলে কিন্তু অপোজিট সাইড থেকে যে মানুষটি আপনাকে দেখবে সে কিন্তু আপনাকে বাঘ ভেবে ভুল করবে সো এটি হচ্ছে মাস্ক বা মুখোশ সেটি আমরা সবাই জানি তো এটিকে মাস্ক করা মানে হচ্ছে যে এটির উপরে অন্য কিছু একটি পড়ানো সো আমি এটিকে হচ্ছে যে এখানে সাদা কালার সাদা কালার মাস্ক করেছি বাট এটাকে আমি হচ্ছে চেঞ্জ করব তো কন্ট্রোল আই মানে ইনভার্স মাস্ক করব ইনভার্স মাস্ক মানে কি যে কালো রঙের মাস্ক করলাম সাদা রং ছিল তাই কালো করে ফেললাম এখন যে কাজটি করছি সেটি হচ্ছে যে আমি ব্রাশ টুলে যাচ্ছি ব্রাশ টুলে যাওয়ার পরে আমি হচ্ছে ব্রাশ টুলটি একটু বড় করছি এখানে আমি ক্লিক করলে দেখুন একটি ক্লিক করলে কিন্তু আমার এটি চলে আসছে সো এখানে একটি জিনিস খেয়াল রাখবেন যে মাস্কিংয়ে যখন আমার এই মাস্কে কালো থাকবে আপনি যদি কোনো জিনিসকে আবার ফেরত আনতে চান তখন এটিকে অবশ্যই সাদা করতে হবে তো আমি দেখুন এখানে ক্লিক করলাম এই অংশটুকু ব্লার হয়ে হালকা করে চলে আসলো দ্যাট মিন্স শুধুমাত্র আমি এই অংশটুকু ব্রাশ করেছি ফেসের অংশটুকু তাই এটুকু চলে এসেছে সো এটি কিন্তু আপনি ব্রাশ টুল দিয়ে ছাড়া করতে পারবেন না সো এটি আপনাকে মনে রাখতে হবে তো এটি দিয়ে অনেক ক্রিয়েটিভ কাজ করা যায় আমি এখানে এক রকমের ব্রাশ নিয়েছি সো আমি যদি অন্য টাইপের একটি ব্রাশ নিই ধরুন এই ব্রাশটি নিচ্ছি সো এটি দিয়ে যদি আমি ব্রাশ করি তাহলে দেখুন একটু ক্রিয়েটিভ টাইপ হয়েছে তার মানে মনে হচ্ছে যে রঙের এখানে স্প্ল্যাশ পড়েছে আর ছবিটি দেখা যাচ্ছে সো এই ব্রাশ টুল দিয়ে অনেক ক্রিয়েটিভ কাজ করা যায় সো আমি যেহেতু শুরু করেছি ধীরে ধীরে আপনাদেরকে শিখিয়ে দেব বাট আমি চাচ্ছি যে আপনারা একদম বেসিক থেকে সবগুলো শিখতে থাকুন যাতে করে আপনাদের মনে কোনো ধরনের সন্দেহ না থাকে সো এখন যে ব্যাপারটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে আমরা নতুন করে আরেকটি জিনিস শিখব এই ব্রাশ টুলের সাথেই আছে হচ্ছে পেন্সিল টুল পেন্সিল টুলটি হচ্ছে আপনি যে কাজটি করবেন যে পেন্সিল দিয়ে আমরা যে কাজটি করি যে লিখা লিখির কাজটি করি সো আপনি চাইলে পেন্সিল টুল দিয়ে বিভিন্ন কিছু লিখতে পারেন ধরুন আমি এখানে লিখতে চাচ্ছি এ এস এম আরিফ সো পেন্সিল টুল দিয়ে নর্মালি যেভাবে লিখি আমরা সেভাবেই লিখতে পারছি তো আপনি চাইলে কালার চেঞ্জ করে নিতে পারেন ধরুন আমি এখান থেকে পেন্সিল টুলের এটি নিলাম এবং এটিকে আরেকটু ছোটো করলাম এবং চাচ্ছি আমি নীল কালারে লিখব তো কালার প্যালেট থেকে আমি যদি কালারটি চেঞ্জ করে নীল কালার করে নিই এবং এখন যদি আমি লিখি এখন কিন্তু তাও আমি লিখতে পারছি সো এই হচ্ছে ব্যাপার যে আপনি কোন টুল দিয়ে কোন কাজ করছেন পেন্সিল টুল আসলে এটি যারা ড্রয়িং বা ইলাস্ট্রেশন করেন তাদের জন্য খুবই কাজে দেয় তো আপনি ফটোশপে বসে পোর্ট্রেট আঁকতে চান সেই ক্ষেত্রে পেন্সিল টুলটি আপনার খুব কাজে লাগবে তারপর আসুন কালার রিপ্লেসমেন্ট টুল এটি খুব মজার একটি টুল চলুন দেখি এটি কালার রিপ্লেসমেন্ট টুলে কি করা যায় ফাইলে গিয়ে আমি ওপেন করছি এখানে আমার আপেলের ছবি আছে তো আমি চাই যে এই আপেলের ছবিটি চেঞ্জ করতে বা রংটি চেঞ্জ করতে আমি এখানে গেলাম আমি নিলাম হচ্ছে সবুজ কালারের কালার নিচ্ছি তারপরে যে কাজটি করব আমি কালার রিপ্লেসমেন্ট তুলে যাচ্ছি আমি যদি এখন এই আপেলটার উপরে জাস্ট ড্র্যাগ করি তাহলে দেখুন আপেলটির কালার কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে সো কালার রিপ্লেসমেন্ট টুলের কাজটি হচ্ছে এরকম যে আপনি যদি কোনো জায়গার কালারটি রিপ্লেস করতে চান সেটি করতে পারেন এটি আরও নিখুঁতভাবে করা যায় বাট আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য জিনিসটি রাফলি করছি তো নিখুঁতভাবে একটু প্রিসাইজলি করতে গেলে একটু অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে হবে তো আপাতত এটুকু জেনে রাখুন যে কালার রিপ্লেসমেন্ট টুল দিয়ে কালার চেঞ্জ করা যায় তো আমি যদি চাই এই আপেলের রঙটি হচ্ছে নীল করব তো আমি একটি নীল কালার নিচ্ছি ধরুন এটি এখন আমি যদি এখানে কালার রিপ্লেস করি দেখুন আমার এটি নীল কালারের হয়ে যাচ্ছে সো এই কাজটি করার জন্য আমার কালার রিপ্লেসমেন্ট টুলের প্রয়োজন পড়ছে সো আপনি আরও নিখুঁতভাবে এটি করতে পারেন তো তারপরে যে টুলটি আজ আসছে সেটি হচ্ছে মিক্সচার ব্লাড টুল তো আপনি চাচ্ছেন যে এই জায়গায় আপনি নীল কালারটি একটু মিক্স করে দিতে যাচ্ছেন তাহলে আপনি এই জায়গাটি যদি একটু ক্লিক করেন তাহলে দেখুন মিক্স হয়ে গেল তার মানে ব্যাপারটি হচ্ছে যে আমরা রিফাইন করি যে ফাইন টাইপের থাকে দেখুন এখানে দাগগুলো দেখা যাচ্ছে তো আমি চাচ্ছি এটি মিক্সচার করে ঠিক করে দিতে তো এটি মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ এই জায়গাটি সুন্দরভাবে মিশে গিয়েছে সো আসলে একটি আরেকটির সাথে রিলেটেড এখানে মিক্সচার টুলটি হচ্ছে আপনার মিক্সচার ব্লাড টুলটি হচ্ছে যে কোনো জায়গার কালারটি যদি আপনার খুব প্রমিনেন্ট হয়ে থাকে এবং দেখা যায়
আসলে ব্রাশ টুলের অনেক অনেক কাজ তো ধীরে ধীরে আমি এগুলো শেখাবো বাট বেসিক যেহেতু চলছে তাই আমাকে প্রতিটি বেসিক টুলের ডিটেলস আপনাদেরকে জানাতে হবে তাই আজকের এই টিউটোরিয়ালটি একটু লেন্দি হয়ে গেছে আমি এর জন্য ক্ষমা প্রার্থী তো আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন যদি শিখে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার এবং লাইক দিতে ভুলবেন না আর আসলে শেয়ার লাইক কেন আমি চাচ্ছি সেটি বলে রাখি আপনাদের উৎসাহ না পেলে আমি আসলে কাজ করতে পারবো না এই শেয়ার বা লাইক হলে আমি উৎসাহ পাবো যে না আপনাদের কাজে আসছে আপনারা দেখছেন তখন নেক্সট টিউটোরিয়ালটি আরও দ্বিগুণ উৎসাহে আমি বানাবো তো নেক্সট টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আমি এস এম আরবি আজকের মধ্যে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই ভালোভাবে ডিজাইন করুন অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ